Hola, ya vamos a comenzar. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Marisela? Fátima, ¿me escucha? Sí, se escucha. Vale, perfecto. Ya vamos a comenzar. Hello. Me escucha. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Eh, está lloviendo, así que díganme si me, se escucha mucho ruido al fondo. No, teacher. No, está bien. No, no. Okay. Perfecto, perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha mucho ruido? Me avisa. Vamos a ver acá. ¿Es donde está el ruido de agua por aquí? Okay. En el pan, vamos. ¿no? I have a lot of tables here right now. One second. We're going to start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia. Right now. Ana Alicia Valle de Molina. Ana Alicia. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente, Thank you, Cecilia Beatriz del Carmen se queda Soto. Daniela María Ramos Ramos. Daniela María. Cecilia no está, Daniela tampoco. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente, teacher. Thank you. Fátima Giovanna Tejada Candelario. Presente, Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente, dicha. Aida Dones Martín Molina. Aida Dones. Jonathan Alexis González Torres. Juana Cristela y Luceda García. Karen Janet Cruz Valencia. Karen Janet. Carla Susana Nuna Valencia. 
Kata Carolina para otro. Presente. Kata Rebeca. Mari Madalena para este lugar. Una. Una Marilita Marilita. Presente, Lick. Una Rebeca. Sandra Maricela se queda para. Present. Eh, Teresa Jesús Presente. Presente. Eh, Verónica Esmeralda. Teacher, no sé si solo soy yo, pero yo le escucho algo como cortado. Lo mismo que quería decir yo, teacher, con bastante interferencia, ¿se escucha? Sí, se escucha como con un gran eco. Que se suspenda la clase mejor. Se suspende la clase un poco para estar aquí una semana más. ¿Me escuchan? Sí, teacher, solo que se escucha como con, con eco, como, ¿no? O como cortado, como, no, como que no hay mucha señal, teacher. Se escucha como que radio, pero cuando no pega la señal, así. Ajá. <risa> No, se escucha como, como cortadito. Okay. 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 Vamos a seguir. Déjenme les muestro aquí la pantalla. Today's class is with here the topic how to use frequency address. Okay, this is class number six. Right? How to use frequency address. 
And yesterday we were working with the activities. We're gonna do the activities also from the book, right? When we are working with uh, this part, right, let me show you right now what we are going to do in the account here. We were working with this exercise, right? Now, I would like you to tell me here the answer for number five, Sandra Maricela. Number five. Mm -hmm. We don't talk, use. Okay, we don't, don't talk. Talk. Us. We don't talk to. Us. Us. Uh -huh. Okay. Every day. Now, if we have this, uh, this object pronounced, Maricela, right? We have our friends. When we say our friends, is it us? Are we talking about us? Or are we talking about them? Es que incluye, o sea, no, y me incluye a mí también y a otra persona, por eso lo usé, os como nosotros. Mm -hmm. What do you think, guys? Do you think that it's the, uh, the correct form is we talk to them every day. We don't talk to them every day. Now, what happened, Sandra? Thank you, Fatima. We don't talk to them. It's because when we say our friends, we say nuestros amigos, right? We're talking about them, right? So we're talking about them. So Maricela, we're going to think, okay? Teacher, pero, teacher, pero entonces me confunde porque si usamos ahí al inicio dice, we don't talk, o sea, como me incluye dentro de eso, ¿por qué no se usa? Puede ser. That is the subject. Okay. Okay, teacher. Thank you. Um, Anna. Ana, Ana, Ana. No, Ana no está aquí. Ahorita veo. Uh, Teresa. Teresa, number six. She, Dustin, Sadie. Study it. Doesn't study. Very good. Excellent. Very good. Who is next, Teresa? Kimba. Eh. Quiero ver quién. Eh, Brenda. Brenda. Okay, Brenda. Okay, teacher. Uh, mm -hmm. He does now hair. Okay, but you need to do negative. She doesn't. He doesn't know her. Okay. He doesn't, sorry, he doesn't know her. He doesn't know her. Okay, very good. He doesn't know her. Very good. And number eight is number eight, remember? ¿Quién va a dejar el número 8? Daniela. ¿Estás alguien para el número 8? Eh, ay, Dios mío. 
eh, ID. ID. Teacher, si no la digo yo, es que quiero saber si está buen, como la dice. Eh, he doesn't, fixes, fixes, it. Fixes, fixes, it. No le entiendo, no le entiendo, tío. No se le escucha bien. No se le escucha nada, tío. Pero sería he doesn't fix it. ¿Cómo sería? He doesn't fix it. Porque estás usando el auxiliar. Entonces el verbo vuelve a su origen. ¿Y si lo escribís? <risas> As va. Sería solo fix. He doesn't fix it. Ah. Okay, fix, fixing la, e, la ES al final. Fix. Ah, ¿dónde andaba cerca? Es que en época de lluvia no deberíamos de, de estudiar en la noche. Ese que decir no deberíamos de existir. Ajá. Uh -huh. We have he doesn't fix it. Right? He doesn't fix it. That would be the correct answer. Right? For that. So let me change it here. Pero ¿qué pasa aquí? Chicos, chicas, I have cars. Cars is a plural or singular. ¿Qué piensan ustedes de cars? ¿Es plural o singular? Plural. plural. It is plural, ok. Y si digo it, it, ¿era plural o singular? Uh -huh. Singular. It is singular. Ok, very good. It is singular, excellent. So, if we have it with singular, no match It doesn't match with cars, right? Porque cars is plural, right? So what should I put here? ¿Cuál es la mejor opción? They, no. It's they, ajá, they. ¿Y cuál es el object pronoun de they? Fix them. Fix them, gracias señorita. He doesn't fix them, right? Cuando tenemos cosas o animales que son plurales, right? Vamos a ocupar they, right? Así sea para bien o para mal, siempre ocupamos they, right? He doesn't fix them, right? That's what we're going to use, right? Are we clear with that? ¿Se entiende esa parte? Yes, teacher. Yes. Ok, 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 ok. Perfect. El Now. Plural, ¿El plural de ustedes cuál era, teacher? El, Sorry, el, ¿El plural de qué, perdón? No, sería de el... Ustedes... No, de they is them. Y, Exacto. ¿Y ustedes? That would be you. You, your. You, you. You, you. Okay. Uh -huh. I don't know you. 
Para you okay. es you. Okay. Uh -huh. Thank you. Thank you. Thank you, Brenda. Now, do you have questions about this? Tienen preguntas acerca de este ejercicio. Preguntas? No. Nope. Sí. Yep. Okay. Asumo ese silencio como un no. Y que entendieron todo a la perfección. Let's continue. We go with this exercise. In this paragraph. Sí, Brenda? Se le está trabando de nuevo el fichero. ¿Los demás me escuchan? Sí se le escucha, pero Bien. por ratito se escucha cortado. Sí, es que por rato se como que queda suspendida la señal. Ok, ténganme paciencia, ok, porque así como está el clima, hay que ser un poquito paciente, pero me avisan cualquier cosa. Ok, in this paragraph, we're going to read the paragraph, right, and we're going to make the changes here we are going to decide if there are changes or errors with the verse and prepositions of time i say errores in este paragraph right there are six mistakes or six errors in this paragraph the first one is max crochard studies lo correcto es que digamos studies in seattle right de ahí ustedes van a encontrar los otros errores en el párrafo. Vamos a encontrar los errores y lo vamos a hacer de forma individual. Right? Tratemos de encontrar los errores acá y veamos qué es lo que falta y qué es lo que no nos hace falta. Right? Let's do it. Individually. Todos van a encontrar seis errores. ¿Se entendió el ejercicio? Yes. Yes. Ok. Hoy le puedo estar preguntando acá rato si me entendieron. Tell me when you finish. Is uh, son cinco, verdad, teacher? Six mistakes. ¿Cuántas encontró ya? Cinco. Pero el seis es study. 
No. Posiblemente. Vea si hay algún otro. ¿No son seis? Seis, seis, seis. Seis que tiene que encontrar usted. Si tiene cinco, le falta uno. Ready. Ready? What about the others? Did you finish? No, teacher. Yes, teacher. Two more minutes, one more minute. Un minutito más. Ouch, me golpeé. Let's see the first mistakes that we have. We said Mas Krishar está licenciado, right? Then I have this next sentence. He likes to bake. Is this correct? Yes, teacher. Yes, it is correct. Okay, very good. What about the next sentence? Eh, Brenda. Eh, at Friday and Saturday morning, he eh, bakes pies. He bakes pies. Entonces, el error es bake. Mm -hmm. Ok. We're going to put it here. We're going to do the following. Right. And the correct information is bakes. Ok. He bakes pies. Okay. Now we continue there. Idea. What is next? In night, people call or text mats. No, no hay otro error ahí. Uh, at Friday. Ah, On Friday. okay. ¿Cuál es el error? On Friday. On Friday. Very good. Exactly. That is a mistake. We need to say on Friday. So Brenda, change it. On Friday and Saturday morning, he bakes pies. Muy bien, thank you so much, Aide. Let's continue. Fatima. In night, people color text marks. Correct or not correct? Instead of in, uh -huh. I'm going to choose at. At, okay. I agree with you. Okay, at. At. Mm -hmm. Perfect. At night, people call or text Max. Excellent. Katia Carolina, he says, they order pies and Max delivers them. Is that correct? They order pies. Yes, and Max delivers them. Max delivers them. That is correct. Perfect. Thank you, Katia. Eso está correcto. They order pies, right? And Max delivers them. 
Excellent. Next one, Teresa. He doesn't drive a car. Is that correct? No. Drive is drive. Oh, okay. It's drive without S. Yes. Okay, he doesn't drive a car. Right. Okay, perfect. Leonel, he rides a bicycle and carries the pies in a basket. Is that correct? Yes, teacher. Uh, yo había encontrado error hasta drive. Hasta drive había encontrado. Okay, perfect. Él había encontrado errores hasta drive. Good, Edwin. ¿Alguien le quiere ayudar a Edwin en esa oración? Eh, teacher, ahí es carries. Oh, it is carries. You're right. Very good. And carries the pies in a basket. Look at this. That's perfect. And carries the pies in a basket. Okay, good. What about next? Um, Let's see, Tejada. He takes orders until 3 a.m. Max Company has a, have a, oh, ya le dije. Ya le dije. <laughs> a la tenía también. <laughs> uh -huh. Max Company has a funny name. Has a funny name. He calls okay. it bicycle. Bicycle, good, right? How many mistakes we have? ¿Cuántas encontramos? Let's see. One, two, three, four, five, six. Right. Six different examples that we found. Perfect. Questions about this paragraph? No. No? Okay. Are you sure? Veamos quién es en el chat. No he llegado a casa aún. Dice un relojito, una casita y una flor. ¿Quién se le quedó el carro a John? ¿Quién es John? Ouch. In the middle of the street. Okay, if we don't have questions, we're going to continue. Right? Let's continue there. Right, next exercise. In this exercise, we are going to use simple present and prepositions of time. But we have 22 questions, 22 preguntas, 22 ejercicios, 22 pedacitos que llenar, right? So what we're going to do right now is that we're going to complete the paragraph with the correct form of the verse. We have the verb work, we have preposition, have, fish, we have drop, pull, many, many verbs that we can use, right? But we are going to do this exercise in pairs. Okay, vamos a hacerlo en parejas. We're going to do this exercise in pairs. So please take a screenshot. Let me put a pic. Hagámoslo más grande. Un momento. Oops. Can you see it right now? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Okay, perfect. Tomen una captura, por favor. Tomen una captura. Okay, muy bien. Ahora que tienen su captura, vamos a armar los equipos. Remember, tienen ya la tablita del simple present that you are going to use, right? You have also the information for the prepositions that you are going to use, right? So please use it. Usen la tablita de las preposiciones. Usen el libro para la información del presente simple también, okay? Vamos a ir a trabajar. Vamos a estar en parejas. So let me go ahead and make the groups right now. Just give me one moment. Let's see. Uh, 
Dun, 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 dun. There will be one group of three, right? Vamos a hacer un grupo detrás y los demás nos vamos en pareja para trabajar. Okay, let's go. Vamos. Vamos, denle click, 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 click. Fátima. Hola, Flor. Disculpe, ¿usted me escucha? Sí, sí, la escucho. Sí, me ya. escucha. Ah, ok. Es que sí, ellos, me, sí. ellos me dicen que me escucho cortada. Eh, no, bueno, yo que me he conectado a su clase, yo la escucho perfectamente bien. Ah, bye. Perfect. Se fue la luz, así que me quedé así. <ríe> así como me dijo la vez pasada. <ríe> okay, ok, está. Bye. Muchas está gracias. <ríe> ok, voy a bueno. monitorear eso, chicos. Adiós. Adiós. Crop box. En la número tres. La tres sería has. Sí, ahora yo también. Sí. He fishes. Hay que agregar es. Es, ¿verdad? Termina sí. en. For. For the crowds. No número. La número 5 es. On, ¿verdad? For crowds. On. O es in, es on, ¿verdad? On um, October. From um, October. Es in October. From. I think so. For clouds. Um, from October. To January. Okay. January. Chris and the other fashion. Karen. Karen. Hola, Tiche. Le voy a compartir la imagen rapidito. Disculpen, chicas, que les interrumpa. Le voy a okay. compartir la imagen de la, de la tarea que están haciendo sus compañeras para que se ponga al día con ellas. Este ejercicio estamos haciendo Simple Present and Prepositions of Time. Ok, ahorita le tomo captura. Vaya, Tiche, ya le tomé. Thank, Thank you. you. Thank you, Karen, for connecting to the class. See you in a moment. Yes. Fishes. He fishes for crabs. Ay, aquí me confundo. In October, in October, quiero ver. Um, yo recuerdo que había tomado captura. Creo que es, mmm, creo que es on. ¿En, ¿En dónde vamos? Es que me levanté. Ah, perdón. Eh, vamos donde dice, she has, y luego decía, he fish, fish decía fishes, sería fishes. Ajá. Va a ir ahí, on, sería on October, creo yo. Pero no estoy sí. segura con, con las proposiciones. Si me, ah, me, voy a, me voy a salir para, para ver la tablita de la. De la ¿Es ahí? Que ya nos compartió de las preposiciones. Sí, yo recuerdo que la tenía, pero pff, tampoco la encuentro. <risa> que yo te recuerdo que había tomado captura. Yo tomo varias capturas de toda la clase. <risa> Igual yo, pero como que se me pierden. Do you have a question, girls? No, teacher, for a moment. No. 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 Thank you. Okay. You're welcome. I will keep working with you, okay? Cualquier pregunta me avisen. Okay. Thank you, teacher. See you in a moment. Okay. 
Encontró la, 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 la sí. otra imagen. Sí, es este, la puede compartir. La comparto, otro. Ajá, ahorita, ahorita. Porque no sé qué pasó aquí con. La... Ajá, vaya, esa. ¿Otra vez? Eh, sí, le voy a tomar una foto. Yo es que yo recuerdo que la tenía, pero no la encontré. Ok. Es on. Sería on, ¿verdad? Ajá, on. Bueno, entonces sería on October. Uh -huh. Fishes on Espera, ya ahorita sigo Solo que no Se me tomó bien Y en el otro es otro. Bueno, ya de ahí quiero ver. Sería, vamos a ver. He fishes for crabs on October. Ah, pero entonces no, no sería on, sería from sí. October to January. Porque ah, estamos sí, ajá, ajá. hasta. Ajá, correcto. From to, October to, to January. January. Dice Chris and the other fishermen. Drop. Dice Chris, Chris y el otro pescador, supongo. Drop. Entonces, pero aquí... Mm, estamos hablando de ellos, entonces sería el mismo verbo, drop. No cambiaría. From, de ahí sería drop, drop, entonces yo creo que el mismo. Drop. Heavy grass pots in the ocean en... En... Ufa. Pull in the ocean are very short. ¿Cuál es? La doce. La doce. Are. In the They are very short. In the winter, the sun doesn't rise. Yes, doesn't doesn't rise. Um. El catorce es at about. At about. And it. Sí, Así se. Ah, ya no vamos. Um, around. For being Chris mothers. Carry worries. Warriors 17 También la por IES Ajá, Warriors uh -huh. Warriors Y la otra es Chiste Sería solo agregarle, ¿verdad? La S, la S. Cambiarlo uh -huh. siempre 
She says. She says. Okay. Y sería is, ¿verdad? Perdón. Is, is, is careful. No me acuerdo. No me acuerdo haber visto a Ron. Yo me acuerdo haber visto a Ron. Around. 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 Pero no me teacher, no me acuerdo cuando 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 está about si es around about ¿En cuál está usted ahorita? Estoy en la 14. At about. At about, at about, alrededor de at sí, about ¿verdad? and at around. Pero se puede cualquiera de las dos. Sí. Ah, ok. Entonces sería at about 10 a.m. And it's so, la 15 sería dos. Eso sería. Ay, quiero ver. At about 10 a.m. And it goes down. Around at around 4 p.m. En la 15, como dice. En la 16. At, ya estaría bien. At about. Uh -huh. And it goes. Sí. Go. Eh, goes down. Y luego at about 4 p.m. Chris Mother. Eh, la 17. La Chris Mother. Sería... Chris Mother. Worries. No, porque es tercera persona. Tendría que estar. Eh, cambiar el verbo. Warriors. Por eso, warriors. De ahí sería The days The days Are Porque días Sería are Son Are Very short In the winter The zoom The zoom In the winter, the sun. Quiero ver. The sun. Es dasen. Right. Ajá, yo estoy pensando. Quiero ver. Doesn't. Doesn't rise. Ajá, sería doesn't. Doesn't. Y en este es on about. O oh, it's. Quiero ver. On about, on about, at about. Es at, at about. At. ¿Mm? Quiero ver si está la teacher. Sí. sí, sería. Teacher, teníamos una consulta en la parte de. Quiero hablar de los cangrejos. Quiero ver aquí. Ah, pero no estoy presentando. Donde decía Very Dangerous. ¿En qué ah, número es? Eh, quiero ver. Ah, la, sería la 7. Después de la 7, ajá. Que dice Heavy. Heavy. Crab, ajá. Ah, heavy. Heavy Crops. Put. In the ocean, en eh, el número 8. Uh -huh. eh, sería el verbo. Pull es el verbo. Ah, pues. Look at me, look at me. I don't know uh -huh. if you can see me. Espera, espera. Right. You say here. Uh -huh. right. Push. Uh -huh. Pull. Push. Pull. Como jalar, alar. Exacto. Usted es muy inteligente. ¿no? Uh -huh. Cuando se me da. 
Okay, thank you, teacher. You're welcome. Entonces dijimos que era eh, The sun doesn't The sun doesn't The sun doesn't Rise, rise, ¿cómo sería? Rise 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 At about 10 a.m. Uh -huh. And it's Goes. Uh -huh. Goes. It goes down at around. On around. On around. On around. Out around. Mm. Quiero ver. At around. Mm. At around. Mm. Yo creería que sería. It goes, it goes down. Eh, no sé, ¿qué opina usted? Eh, <risa> la palabra at es alrededor, ¿verdad? Ajá. Es que yo soy confundida con at o on, on. around. Ajá. ¿Por qué está confundida? Porque con los dos me suena. <risa> es que at about and at around, los dos son correctos. Por eso es que se siente confundida. Pero en realidad usted está bien con su respuesta. Ah, ok. Uh -huh. O sea, si okay. se pone at o uh, on, ambas estarían correctas. No, at about and at around. Ah. Uh -huh. mm, ok. On about, no. On around, no, tampoco. On around, around. No, ninguna de las dos. Sería at. At. at around 4 p.m. Chris' mm -hmm. mother is yeah, worries, worries. Wor yeah, I E S about him. She says, she says. Is careful. Is careful. Grease. Grease doesn't fall. It doesn't fall of the boat. He says, says, he doesn't worry. He doesn't worry. Vaya. Si gusta, repasamos para ver cómo nos quedaron. Vaya. Un minuto vamos a tener, ¿ok? Ok, ok, dice. Eh, Miriam. Hola. ¿Pudo, ¿Pudo escuchar? Sí. Sí. Vaya. Vamos a, a repasar ahorita para ver cómo nos quedó. Sería Chris Hey. hey. Yo voy diciendo una línea, de ahí va Teresa y de ahí Miriam. Vaya. En la primera ya, 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 ya está hecha, entonces sería la segunda. Sería He has a job on a crown boat. He fishes for. Teresa. For, for crabs. Uh, mm -hmm. From October mm -hmm. to January. January. Crabs and, and the other 
fisherman. 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 Miriam. Yo creo que no está. Pero si sí nos acaba de contestar. Miriam. Bueno, sigamos. Entonces sería Fisherman to Chris. And... Vamos a pasar con los demás, ¿ok? Ok, dicha. Para ir avanzando. Que me amome. Uy. Esta cosita se está grabando. Vámonos. No salimos, ¿verdad? Pero solo nosotros dos no salimos, Ticha. Yo creo que sí. <ríe> Esperamos un ratito a ver qué pasa. Bueno. No hay luz ahí, Ticha. No. No hay. Se va seguido por eso la lluvia, ¿verdad? Todo el día llovido donde yo vivo. ¿Dónde vive ¿verdad? usted? En Soyapango. No, aquí donde yo vivo, en La Paz. Ha ¿Sí? llovido desde las 6 de la mañana. Todo el sí. día llovido. Ah, ya donde yo trabajo, sí, ha llovido todo el día. Horrible. Pero aquí no. Aquí está ahorita en la, en la tarde, noche. Bueno, no le digo que es horrible porque así me gusta que llueva. Así me <risa> <risa> Pero todo el día ha llovido. Ok. Now we're going to continue, right? We're going to see the answers really quick. Ya estamos todos. Veamos. We have here a dangerous job, and we have the first answer, right? We're gonna continue here with the others, right? Let me make it bigger for you. And let's see here. It says Chris Hansen works in Alaska in the winter. Now read the next sentence, Fatima. He has a job on a crab boat. Okay, very good. He has a job in a crab boat. Okay, perfect. Thank you. Right, we have the answer for the first one. Continue there, hey, Brenda. La siguiente oración. Jamilet. Sorry, I was in silence. Uh, he fishes for crabs. Mm -hmm. um, from October to January. Okay, very good. He fishes for, for crabs from October to January. Good, thank you so much. Continue with the next sentence, Katia Carolina. Chris. Um, Chris uh, doesn't like his job. No, we are here in, in this one. Chris and the other fisherman. Chris and the other fisherman and uh, rocks. Heavy crab caught in the ocean and pulls. Uh -huh. Termine la oración, por favor. No puedo ver. Uh, then back onto the boat, boat a day later. Thank you. Okay. Now, Katia. Uh, tell me, Katia, if I have this subject, Chris and the other fishermen, is this plural or singular, Miss Miss Katia? Plural. 
It's plural. Very good. If it's plural, can I use the rule of S with plurals? Mm, drop. Right? Drop. Exactly. What about pool? Le quitamos la regla de la S porque no la vamos a utilizar. Ok. Chris and the other fish, uh, Chris and the other fishermen is they. Right? So they drop heavy crab pots in the ocean and pull them back onto the boat a day later. Thank you, Miss Katia. Let's continue there, Maricela. Number okay. nine. Chris doesn't, doesn't, doesn't like his job. Okay, his thank you job. very much. Okay. Chris doesn't, sorry. Chris doesn't like his job. Okay, perfect. Continue there. Um, the next sentence. Oh, do the next sentence too. Maricela, number 10. Um, it is, it, it is, it is, it is very dangerous. Very dangerous on ocean. Okay, very good. It is very dangerous on the ocean. Thank you. Continue there, Miss eh, Verónica. La asistencia, ya la vamos a ver. Ajá. Verónica. Eh, ok. Es en Ocean, si te doy ya, ¿verdad? Yes. Sería, even in bad weather, the world doesn't. Uh -huh. Don't shop, ¿verdad? And don't, sería don't shop, perdón, don't shop. Don't shop. Don't the stop. Is stop. Mm -hmm. Don't stop. Stop. Mm -hmm. Don't stop. Believe. Okay. When we have, even in bad weather, eh, Veronica, mm -hmm. he says the work. The work. What kind of some subject is the work? Mm -hmm. The work. What kind of subject is it? Mm. Eh, esto. Uh -huh. The work is uh, el doesn't. trabajo. Uh -huh. This, yeah, doesn't. Doesn't. Doesn't stop. 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 Tenía el inicio, así sería perfecto. Uh -huh. Okay. Right. Doesn't stop. Doesn't. Okay. Very good. Let's continue there and give me one quick moment here. One quick moment. Let's continue there with number 12. Miriam Luna, what do you have? What do you have, Miriam? Miriam Luna, are you there? Teresa? They die, they are pretty short in the winter. The days are? Very short in the winter. Okay, Lionel, number 13. The uh, uh -huh. sun doesn't rise. Right. The sun doesn't rise. Yes. Right. The sun doesn't rise. Repeat. 
The sun doesn't rise. Right. Okay, thank you. Continue because your sentence finishes here. Hasta aquí termina. No okay. PM. Uh -huh. At about 10 a.m. And it goes down. Down at around 4 p.m. At around 4 p.m. Very good. What, what was another option for at around? ¿Cuál era otra opción de at around? Eh, around también. Con, uh, con around a book. No. No, no. En vez de at around, ¿cuál era otra opción? At around, no at about. At about está perfecto. No recuerdo, teacher. ¿Alguien más? ¿Cuál creen que sería otra opción? Las respuestas que le ha dado están correctas. ¿Cuál sería otra opción? Uh -huh. Around about. No, around about. No. no. Until. Teacher. Until. Yes, until around 4 p.m. Until around 4 p.m. Esa es otra opción. Right? Very good. Karen, continue. Chris. Okay. Chris, mother uh, worries about him. Worries about him. Okay. Let's she, say he, uh -huh. continue with the next one. She, she says, be careful. She says, be careful. Okay. Thank you so much, Karen. She says, be careful. And let's see the last person, uh, Aide. 20, 21, and 22. See? ¿Sí? Sorry. Eh, solamente dos preguntas antes de seguir. Eh, cuando es que está diciendo at, around, o on, on, only around, me recuerda qué es lo que quiere decir. Es que ahí sí tuve dudas. Alrededor de. Ah, ok, gracias. Uh -huh. Y eh, en esta donde dice seis, eh, she says, she be says, careful, please. She says, no. No mm -hmm. sería el posesivo de, de Chris. No. Ella está diciendo, she says, be careful. Y aunque ella. sea ella, no estamos usando lo, lo del verbo. No, en ella. porque son imperativos. Eso lo vamos a ver la otra semana. Ah, okay. uh -huh. Los imperativos okay. los vamos a ver la otra. Sí, ya estamos en la semana 2. La semana 2 empezamos a ver imperativos. Cuando usted da un, hace un imperativo o una orden, así lo va a decir. Right? She okay. says, be careful. Pay attention. Aunque sea de tercera to, persona. Aunque sea de tercera persona. Esa es otra forma gramatical. Mm, mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Thank you. Yes, yes. Thank you. And then we have uh, ID 2021-22. Um, Chris. Doesn't fall off the boat. Mm -hmm. He he says he says um does doesn't worry, mom. Doesn't worry, mom. Doesn't worry, mom. Okay. But in this case, he says, Chris is talking with his mom. Ella le acaba de decir a él, Chris, be careful. So he says, don't worry, mom. No te preocupes. Don't worry. Be happy. 
right? So this one, right? We're gonna put don't worry, okay? Very good, we have all of the answers. Mira las preguntas y si tenemos preguntas, ahorita ya nos vamos para la asistencia y luego otro ejercicio. ¿No hay preguntas? ¿Están seguros que no hay preguntas? ¿Puedo quitar la pantalla? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, now that we have this up here, just give me one moment. Okay, there we are. We're going to continue with the next exercise, right? Seguimos con el siguiente ejercicio acá. Okay, we're going to start on page 19. Vamos a usar el libro, right? No va a, no a tomar la asistencia. Ay, sí, yes, yes. Ya estoy loca yo, chicos. Veamos, veamos. Ana Alicia Valle de Molina. Brenda Yamilet Estrada. Presente. Cecilia Beatriz. Daniela María. Edwin Leonel Ordóñez. Presente, dicho. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente, dicho. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente, dicho. Jair Adonis Martín Molina. Jonathan Alexis González Torres. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Thank you, Karen. Eh, Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arelí Romero Luna. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. I'm here. Santos Alberto Chicas Juárez. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Very good. Thank you so much. Now we're going to share here with you. Right. The next exercise. We are using our book, okay? On page 19, página 19, page 19, we have here the exercise that we're going to do with this conversation, right? We have a conversation between John and Anne, okay? Now, let me read to you the conversation. So after that, some of you are going to practice. It says, John, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right, okay? One more time, una vez más, one more time. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can, and how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right, okay? So we have this conversation, right? We're going to share the, uh, right now, 
the pronunciation. I would like to listen to John. It's going to be Veronica. Okay. And Anne is going to be Miss Brenda Yamilet. Okay. Yes, and Piyama for it. <laughs> okay. 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 How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call, call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, you are right, excellent. Thank you so much. There, uh, can you continue there? Uh, uh, Karen? Right, Karen, you are going to be John and Aide, you're going to be Anne. Okay. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well. I try to check it, to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them on once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always. Call. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with, the, with them all the time. You are right. You are right. Okay, very good. You are right. Now, Leonel, you are going to be John. And Maricela, you're going to be Anne. Okay. <clears throat> How often do you chat your email? Every two hours. And you? Will it try to check it how often is can and how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have content with all the time. You are right. Okay, very good. All the time. Repeat, All, All the, the time. time. Okay. Time. You open your mouth when you speak, okay? Abre, abre la boca cuando hable. Right. How often do you check your email? It's very different to say, how often do you check your email, right? ¿Qué diferente? Okay, teacher. Okay. Abrimos la boca porque todo, todos los músculos funcionan cuando estamos hablando inglés. Hasta aquí los de la garganta, todo. Okay? Now, we have there the pronunciation of this. We have some questions. How often does Anne check her email? How often does Anne check her email? Tell me. Every two hours. Every two hours. Every two hours, okay. Every two hours. Why is it important to check the email every day? Uh huh. Think about the answer. Ella no dice por qué. Para ustedes, for you. Why is it important to check the email every day? The information. Because of the information, okay, very good, Lionel. Thank you. Fatima, why is it important to check your email? Um, because it's important to have a contact with the with clients. It's important to have contact with clients. Okay, perfect. 
What about for you, uh, Veronica? Do you call your clients? Um, para, no sé, para entrar, mantener una comunicación. Okay, to keep, to keep contact with them. To keep? To have contact or to keep contact with them. Uh, okay, to keep contact with them, right? To keep them. contact with them. Very good. And you, Brenda, why is it important to check the email every day? Because I need um, contact with my clients and I need a uh, and responder to answer to answer for for my team oh okay very good i need to answer for my team perfect thank you so much brenda now here we have this page right we're going to take a look at right now this the following it says here how to use frequency adverbs right we already work like a, with a triangle, como un cuadrito que les enseñé la vez pasada que tiene los mismos adverbios de frecuencia, right? So, let's take a look at the examples and let's read the examples and identify the adverbs of frequency. Remember pronunciation, right? And it says, use frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Usemos los adverbios de frecuencia para describir de qué for, o que, o con qué frecuencia realizamos una actividad o sucede una actividad. Y para eso lo vamos a utilizar. Now, we have the frequency of each of them and the adverb. So, pronunciation. Always, usually, normally, often. Often, sometimes, occasionally, seldom, seldom, hardly ever, rarely, never, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Right? These are the examples, right? Can you please read the first example, Katia Carolina? In the always. Yep. I always get up at five o'clock. Okay, I always get up at five o'clock. Perfect. What could be another example with always, Lionel? Ahorita todos, pensemos rápido. Uno lo va a leer y el otro va a decir otro ejemplo. Así que, ¿eh? así ve. Rapidito, vamos a hacer. Uh -huh. yes. I, I always drink coffee in the morning. Beautiful, thank you. Thank you very much. Sandra, read the example. He usually drives to work. Very good. Karen, give me an example. He, okay. She usually take take the bus. She usually takes the bus. Okay. Take the bus. She usually takes the bus. Okay. Very good. Now we continue with normally. Read, please, medium. Normally. It's a medium. Okay, let's see Teresa. Read please the example. She, she normally checks her email. Thank you so much. Tell me another example with normally a idea. I normally stay home at 9 p.m. Okay, very good. I normally stay home at 
9 p.m. Okay, very well. Now let's continue with the next verb, often. Brenda, read the example. Uh, I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. Thank you so much. Tell me another example with often. Uh, let's see. Sandra. I, I often have a uh, brush my teeth after dinner. I'm sorry, I often? How I, I often brush my teeth after dinner. I often brush my teeth after dinner. Very good. I often brush my teeth after dinner. Brenda, read. <laughs> Read the example, Brenda, antes que me, yo me duerma. Ah, okay. Eh, for some time. She yes. sometimes use, uses the microwave. She sometimes uses the microwave. Very good. Tell me another example here, Katia Carolina. With sometimes. I... Sometimes grab a ayayin. Uf, qué gal. Okay, very good. Thank you so much, Katia. Read the example. I did. Eh, I occasionally work overtime. Okay, I occasionally work overtime. Very good. Fatima, tell me another example. I occasionally go to the church. I occasionally go to the church. Very good. Veronica, read the example. We seldom take call at work. We seldom take calls at work. Hmm? Very good. Tell me an example there, uh, Brenda, with seldom. Okay. We seldom take calls at work. Ajá. Ahora deme su ejemplo. Eh, I seldom eat pupusas. <gasps> okay. I seldom eat pupusas. ¿Por qué? Me van a quitar la nacionalidad. Okay. Thank you so much. <laughs> Brenda, let's see. Read for me. Hey, Karen. Uh, he rare, rarely <laughs> has conference. He rarely has conferences. Rare, ¿cómo es? <laughs> rarely. 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 No, no son tres eres. Oiga. Rarely. Uh, rarely. Uh -huh. Ahora le da la oración. He rarely has conference. Excellent. <laughs> Ide, antes que se duerma, give me an example. <laughs> ya me estoy durmiendo. <laughs> he rarely goes to the church. He rarely goes to the church. Very good. Continue there. Fatima, can you read the last one? Never. I never, I never get late to work. Thank you so much. What would be another example there, Veronica? I never drink chocolate. Chocolate. Choc chocolate. Uh -huh. Repeat. Choc. Choc. Late. Late. Chocolate. Chocolate. Late. Chocolate. No decimos chocolate. No. Chocolate. Chocolate. Exactly. Okay. I love chocolate. Very good. So we have this. Right? These examples, we remember the adverse of frequency. Entienden para qué se utilizan los adverbios de frecuencia. Entienden el uso de ellos. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, okay. Very well. If we understand the use of it, we're fine. Si entendemos el uso de ellos, 
Estamos... I always understand. I always <laughs> Excellent. I always understand. Perfect. So what we're going to do here, since we have this, we're going to complete here in the book, right? The activities with these adverbs of frequency, right? It says I, right? For example, I always, let's see. I always, um, let me take a look at this. I always eat at eat my lunch at 1.30 p.m. Right, that's for me. I often call my mom in the mornings. Right? That's my second example. I sometimes travel to San Salvador, right? To check on my office. I sometimes travel to San Salvador. I hardly ever put sugar on my coffee. Right? I never, I never, uh, oh, I never listen to banda music. Very good. Then I have my examples. These are my activities on a regular week. Lo bueno es que no dice que en el trabajo, right? It says a regular week for you, right? Now, you're going to write your examples. I wrote five examples. Yo escribí mis cinco ejemplos. Cada quien va a escribir sus cinco ejemplos también. Right? Let's do it. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Yes. yes. Okay, very good. Teacher, how do you say faltar? Faltar. Uh -huh. de, de, depende. Uh -huh. De no dejar de asistir a un lugar. Miss. Miss. Ah, ok. For example, I never miss my Zoom meetings with my boss. I never miss my Zoom meetings with my boss. Okay. So no mention. <laughs> Teacher, uh -huh. what is the opposite to spend? Spend? Is the... Uh, waste? Waste. 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 Like saying, I, um, I always waste my time watching TV at 11 p.m. No puedo dormir? ¿Les puedo quitar los ejemplos que escribí? Sí, ¿verdad? Se van a escribir sus ejemplos. Veamos. Ya escribió los suyos, señorita Brenda. Sí, yes, teacher, en mi teléfono. Dicen los hipotes, no lo sé, Rick. Es que veo más mi celular, teacher, que mis apuntes. Eso ya es un hecho. Así que... <risa> Mejor ahí. Sí. 
Okay. Me avisan cuando hayan terminado. Finish. Very good. Okay. If we finish, maybe we can write some of your activities in the chat, right? To see the vocabulary you have. Let's write them in the chat. Escribamos en el chat. Okay, okay, okay. Brenda says, I often. No, I always take my dinner at seven. I often visit my father all Sundays. But if we say all Sundays, todos los domingos, no concuerda con often. Ah, uh -huh. only say uh, Sunday. On Sundays. On Sundays, okay. Y Sunday va con mayúscula. Okay. Then we have... Uh, I sometimes go to the spa. I hardly ever drink milk. But I never drink milk. You. I never eat pizza. Oof. Una delirious. <laughs> I always take my pill in the morning. Me too, I did. Me too. I always sí, drink a drink. What? Huh? Si es complicada, Brenda, nada, ¿cómo? ¿Nada, ah, cómo? <ríe> ¿Cómo no? Sí, ¿cómo? ¿Tenés la receta? I always take my pill in the morning. I always drink a cup of coffee. I always drink every day. Ok. Cuando decimos, I always drive every day, se nos oye muy repetitivo, Edwin. Entonces vamos a tratar de agregarle más información. I always drive, for example, I always drive at 6 a.m. every day. Es que yo lo quise como generalizar porque incluso cuando descanso, no, o sea, no hay un día que no. Que no maneje. Ajá. Entonces solamente es I, I always drive. Así nada más. Uh -huh. ah, okay. Porque every day significa todos los días. Always es siempre. Siempre. Uh -huh. Okay. Veamos. Eh, Harley va solo con una D. I sometimes start late working. Start 
I hardly ever watch TV. Watch, no watching. No estamos utilizando ING ahorita. Ok. I hardly ever watch. I never eat broccoli. Star broccoli. Broccoli is so delicious with cheese. I often do exercise at night. La palabra night, el deletreo de night. I always drop my son at school. I often eat ice cream. I sometimes cook the dinner. I hardly ever go to the gym. I never read the book. I never read a book. I often taste my time. Waste. Eh, Fatima, waste. I often waste my time watching TikTok videos. Me too. Tipo 11 de la noche, 12. I sometimes take a taxi to my work. I hardly ever go to run. Very good. I always drink coffee at 8 a.m. or if it's my mom on the weekend. I never eat vegetables. I never study in the on, I never study in the mornings. In the mornings, Katia Carolina. I never eat papaya. Why? Papaya is delicious. Yes. I get. Wow, papaya is the most delicious thing. I always wake up. Teresa? Wake up, me levanto, wake up. At 5 a.m., at 5 a.m., every day. I know, yo sabrá, estoy dormida. I always eat pupusas in the morning. Uf, delicious. I often get up at 4.30, four, four yo acuerdo. I sometimes listen, a las 4 y media me voy durmiendo. I sometimes listen to music. I hardly ever go to the beach. I never drink chocolate and tea. Del día hoy dijo que sí tomaba chocolate, fíjese, Verónica. ¿Me está mintiendo? No, teacher, le dije never. <laughs> Fue la ah. última que le di. <laughs> okay. I often check emails in the afternoon. Good. Five o'clock. Very good. Karen Janet. Ok, cuando decimos que no leemos libros, decimos read. A book es uno. I hardly ever read a book. Okay. Nunca leo libro. I sometimes watch comedy movies. Adam Sanders. You're welcome. Very good. Ahora, ya que tenemos bastantes ejemplos acá, we're going to continue. Okay. We will continue. Here in the book. Veamos acá. Is telling us to create our examples. Miren acá. Right? This is on page 21. Estamos en la página 10, 20. Ahora vamos con la página 21. ¿Qué tenemos en la página 21? On page 21, we have one question that we use to ask the frequency of the activities. Right? Esa pregunta la utilizamos, how often, right? para preguntar acerca de la frecuencia en la que se realizan ciertas actividades. ¿Ok? So, ustedes pueden irse a la página 21 sin ningún problema. This is, how often do you? For example, I can say, how, Silvia, how often do you teach English? Hmm. I usually teach English from Monday to Friday, right? Or I can say, oh, I always teach English. Okay. So when we say often, how often, queremos saber cada cuánto haces esa actividad. Cada cuánto aquella persona hace una actividad. How often do you watch Netflix? Hmm. I hardly ever watch Netflix. How often do you eat broccoli, Leonel? Leonel, how often do you eat broccoli? Eh, ¿Por qué o, o, o la oración? Uh -huh. No, le estoy preguntando how often. ¿Qué significa how often? Acabo de decir qué significa how often. 
Hace 30 segundos lo dije. How often okay, do you eat broccoli? No es muy frecuente. Pero Deme yo... su respuesta. ¿Ah? Deme su respuesta entonces. No, I don't. No. I never eat broccoli. I never eat broccoli. ¿Solo así? Oh, I, never. I never eat broccoli. Right? Okay. Ya me dijo cuánto. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, Fátima. Eh, how often do you take a taxi to work? That is a good one. Uh -huh. When I get up too early, I I usually take a taxi when I when I get up too early. Too early or too late? No, too late. I'm sorry. Too, too late. late. Okay. Yeah. Too late. Very good. Uh, Brenda, how often do you go to the spa? To the spa. I sometimes go to the spa. Very good. I sometimes go to the spa. Very good. I did. How often do you take your pills? I did. How often do you take your pills? Um, I always take the, the pills. Okay. I always take the pills. Okay. Very good. Uh, Sandra, right? How often do you go to the gym? I sometimes go to the gym. Aquí mentira porque no puso Harley ever, mira. <laughs> <laughs> right? Very good. But it's okay. Su respuesta está correcta. Right? I sometimes go to the gym. Very well. Katia, how often do you listen to music? I always listen to music. Okay. She always listens to music. Huh? She always. She always. She always listens to music. Okay. <laughs> Perfect. Uh, Veronica, how often do you go to the beach? I hardly ever to. I go to the beach. Again, I hardly ever go to the beach. I hardly ever go to the beach. Very good. Why, Sandra? Pégesela la brenda, Ivo. Se van para la playa. Let's see, Teresa. Teresa, how often do you have meetings in the morning? I never. I never the meeting in the morning. I never have meetings in the morning. Repeat. Ha I never have meetings in the morning. Very good, right? Very good. So Karen, tell me, how often do you go shopping on weekends? I always, <laughs> I always on weekends. I always on weekends, what? How often do you go no, shopping I, on weekends? I, I always go shopping on the weekends. On the weekends, very good. Uh -huh. Ya ven, y sus respuestas, todas las, las oraciones, los ejemplos de las actividades que dieron, right? Todas pueden ser preguntadas con how often, right? Porque ustedes ya me dijeron con qué frecuencia hacen las actividades. Entendemos el uso de la pregunta how often? Yes. Yes, ok, very good. Yes. Very good. Entonces, si entendemos el uso de, la, de las preguntas de how often, Right. Este, este cuadro ustedes lo van a llenar, pero lo, este lo vamos a hacer el lunes, ¿ok? Para que haya más participantes y tenemos acá las actividades que vamos a hacer y se lo vamos a preguntar a tres compañeros. ¿okay? Porque hoy nos quedan 10 minutos. Veamos otro ejercicio acá, chiquitito. Now we have more examples. Estos solamente son otros ejemplos. Si gustan, tomenles una captura, como ustedes quieran, para que tengan el ejemplo acá. Right? ¿Ya le tomaron? Yes, teacher. Ok. Recuerden, yes. cada ejemplo son más vocabularios. Ahora veamos esto. Right? Let's try to start to work with this activity. Right? We have 12 sentences, well, 11, right? In which we're going to put the frequency of your activities. Right? 
Look at the first one. It says, my brother is never sad. He's always happy, right? It says this number two. I was late for work only one time last year, right? What should I write here? ¿Cuál sería un adverbio que podría poner yo acá? I never. I'm never late. I'm never late. Right? I'm never, I was late for work only one, one time last year. I am never late. Nunca estoy tarde. Me hizo lo una vez. Right? Very good. Y así vamos a leer la primera parte y vamos a tratar de completar la segunda parte. Right? Mary failed only one test in high school, right? What adverb do we have to put here? She frequency. She what? Always. She always pass her test, right? Or she usually. Usually. Right? She usually passed her tests, right? Very good. So let's start here with our examples. Tratemos de poner un adverbio de frecuencia. Veamos la primera que es nuestro contexto y luego tratamos de agregarle un adverbio de frecuencia a la oración. Okay. You have two minutes. Give me one moment. Aquí estoy. Solo voy a cerrar aquí una cosita. Me escucho. Did you finish, beautiful people? Teacher, yes. I have a, a one recommendation. Yes. Eh, es posible que, por ejemplo, estos ejercicios, todo eso, puedan venir ya, digamos, en el libro. Tal vez ahora no, pero en la otra, para que sea más fácil hacerlo y que nos quede una no, referencia. No, no, no. Porque así solo, por lo menos yo solo voy copiando la respuesta, porque si queremos copiar toda la oración, no da tiempo. Ok, eh, lo, lo que sucede, eh, idea es que este material yo lo creo. O sea, no podemos incluir otro, otro, ¿cómo se dice? Material de otro, de otro sitio web, o so agregarle más material al libro, porque el libro ya lo da en Safor. Entonces, este es para que, con base en el libro, yo voy haciendo el material. Ah, ok, comprendo. Entonces, Después aquí tengo que en el libro. No, nos lo da en Safor, fíjense. Entonces, lo único que si trabajamos solo con el libro, el libro lo vamos completando, ¿verdad? Obviamente, esa es nuestra base. Eh, pero si nos ponemos con el libro, solamente hacemos unos poquitos ejercicios y nos saldría más repetitivo, ¿verdad? Pero... Sí, sí, no, yo le comprendo ya. Pensé que hacían el libro y decía que lo incluyeran todo, pero la recomendación es a favor que ponga un montón de ejercicios ahí de una hora. <risa> que nos pues sí, verdad, es lo mejor yo siempre le he dicho <risa> ah pues no dije nada <risa> Lo siento, que ahí los pongo a trabajar. Ahí lo siento. Ok, te voy a pasar la lista ahorita que están trabajando para que estén más, más cómodos. 
Analisa Valle Molina. Brenda Yamilete Estrada Torres. Presente. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Daniela María Ramos Ramos. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente, dicho. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente, dicho. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aire de la Paz Santos Vázquez. Presente, dicho. Jair Adonis Martir Molina. Jonathan Alexis González Torres. A saber si llegó ese muchacho a la casa. Juana Cristela Uceda García. Juana, no está Juana, es que está lloviendo, vivimos con Juana. Es. Karen Janet Cruz Valiente. Presente, Ticha. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. Present. Santos Alberto Chicas Juárez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente, teacher. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Perfect. Thank you, thank you. So we have there, right, the attendance for today. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio? Teacher. Yes. What is the meaning of uh, the 12 sentence? Uh, I guess shall say. So I guess shall. Mm -hmm. Should is debería. But is it pass, right? Mm -hmm. No. No, no. Es un es una auxiliar que es un modal que nos ayuda a transformar a los verbos. Um, Entonces el verbo es decir. Cuando decimos should say, debería es decir. Ah, okay. Mm -hmm. Okay, thank you. Es como para dar una sugerencia. You should ask more questions. Deberías hacer más preguntas. Okay. Eso es para todos. Es en directo. You should ask more questions. Sé so es que entre más preguntas, más nos animamos. <ríe> más me animo yo. Ok. Ya por la 12, Brenda. Muy bien, Brenda, va con todo. Ya ve que no estoy durmiendo, Ticha. <risa> Tengo frío, pero no estoy durmiendo. Así se ve que tiene frío. Todos se ven con frío. No, menos Fátima. <risa> Okay, okay. I will stop sharing. Voy a dejar de compartir por un momento, por favor. Ya son las 9.59. Vamos a parar. Uy. Vamos a parar acá. Eh, siguen trabajando en el, en el libro. Ahí les va a aparecer una preguntita en la discusión. La pueden responder ya sea hoy o el lunes. Descansen sábado y domingo. Han trabajado muy bien. Gracias por estar en la mayoría de las clases. Right. A pesar del clima, como les decía anoche, 
¿verdad? Y los veo el lunes con la clase número 7, right? Este día solamente me quedo con la señorita Fátima Joana y todos los demás nos podemos ir. Por favor, desconectense de la clase. Bye, bye. Bye, bye. teacher. Good evening. Good evening. Good Have night. a beautiful weekend. Enjoy with your families. Bye. Bye, Teresa. Hi, Fátima. Hi, teacher. Hi. Mire, estos diez de estos 10 minutitos, Teresa, son en, que, en dado caso que usted tenga alguna pregunta, alguna... Como me dijo, teacher. Fátima. No. Teresa. Teresa, ay, perdón. Y como estaba viendo que Teresa se desconectaba. Perdón, perdón, perdón. Creo que por el momento no. Es bastante clara con las explicaciones, el material está perfecto. Sí, me está ayudando bastante a a desoxidar <risa> y lo poquito que, que, que tengo conocimiento. Y sí me gusta ayudar a los compañeros a hacer una pronunciación y con, a, a corregir algunos eh, errorcitos. Ajá. Ajá. Me sí. parece bien. Y me parece bien que, que, que nos ayude también con los demás. ¿verdad? Así va, va trabajando más en equipo con los compañeros que ya tienen un ratito de estar juntos ¿verdad? y sí. se van integrando entre todos. Pero le invito, si tiene alguna pregunta, hasta el momento hemos estado súper bien con usted porque cuando ha tenido una duda, ha preguntado. Y eso me parece fenomenal. ¿verdad? Siempre que usted tenga una pregunta, hágala, no se quede con la duda. Si no tengo la respuesta, se la consigo. <ríe> Como dicen okay. por ahí. ¿Verdad? Para que no, no nos quedemos ni usted ni yo con la duda y usted se vaya satisfecha con, el, con la información que ha recibido en la clase. ¿Okay? Sí, la verdad que sí, la estoy captando bastante. Estoy captando bastante y bastante bien. Y creo que ahorita, no sé, solo con lo, con lo de la plataforma, no sé si, si le aparecen todas las... Las clases, déjeme ver. Que estuve revisando y me parecía todo bien. Deme un segundito, vamos a ver acá. Porque lo revisé hoy a las, como a las, un ratito antes de la clase, como a las siete y media. So let me check. Ok. Veamos, veamos. Chalala. Mire, su apellido me recuerda a un compañero de clase, ya le dije, ¿verdad? Soy de Santa María Ostuma. ¿Usted es de Santa? Ah, pues sí, ya sé que. <risa> ¿Usted conoce a Candelario Iván? ¿A quién? ¿A Iván Candelario lo conoce. Un niño chiquitito. Negrito. <risa> Ajá. Morenito. Uh -huh. Sí. Ah, pues fue mi compañero en la U. El calendario. ¿Yo? ¿Sí? 33. Tenemos la misma edad. Ah, pues sí. Sí. 33, Con el compañero también. De verdad. Ah. Sí, eh, un hermano de él es Ricardo. No, no los sí. hermanos no los conozco, que es. Solo a él, sí, pues. por mala fortuna la vida. <risa> sí, fuimos compañeros desde Kinder. Desde Kinder. Ah. Sí. Sí. Pero no, no es pariente de él entonces, no es casualidad que tiene el mismo apellido. Casualidad que todos los candelarios abundan en Ostuma. Ah, mire que, que yo es la, la segunda vez que escucho a alguien con ese apellido, por eso es que me, acuer, me acordé. Mire. No, y en, quiero ver en la quiero ver en la tecnológica, tenía un teacher que era de apellido Tejada. Me decía que era su sobrina. No se me olvidó el nombre de él. Era Tejada también. Tejada era, también. Algún tío perdido. Ya voy a fregar a, a Candelario por ahí. Al, al Iván. Al Iván. Al Iván. 
Sí, Iván, sí, estoy bien tranquilo. ¿Profesor sí. también de la pedagógica? Sí, sí, es que... Este no sé si fregaba. No sé si frego en la universidad. Hmm. <risa> <risa> ¿Qué le puedo decir? Bueno, mire, <risa> mire, Joana, sí me aparece con 100 todas sus actividades y estamos bien ahorita. Lo único que les recomiendo es que con eh, la semana 2, vamos, eh, en la semana 2 hay parcial, ¿verdad? Entonces oh. le van a aparecer las cinco tareas y le va a aparecer donde dice midterm. Le voy a enseñar cómo. ¿Para oh. qué? Porque fíjese que varias veces eh, hay estudiantes que terminan las tareas o terminan el examen, pero no lo envían. Entonces, ya para el jueves, digamos, en la noche, yo se lo puedo estar pidiendo y van a ser las 11 de la noche y yo voy a estarla molestando. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no quiero que suceda eso. Y a veces es porque o no le dimos enviar o no lo buscamos bien. Pero, okay. si usted se fija acá, este es el módulo, ¿verdad? Usted ya sí. completó la unidad 5. Si se va a la unidad 2, le van a aparecer estas dos acá, ¿ve? Ok. Igual, si se va a la 3, solo le aparece 1. Y si uh -huh. se va a la 4, le aparecen dos de nuevo. Ok. Entonces, cuando vamos aquí a la 2, ¿verdad? Va a ser las mismas cinco actividades. Pero cuando las haya terminado, se va a ir para donde dice, otra vez para el inicio, y se va donde dice Mitchell. En uh -huh. el Mitchell dice cuatro preguntas, pero en realidad son cuatro secciones o cuatro partes. Parte 1, uh -huh. parte 2, parte 3 y, y parte 4. A veces lo que hacen es que terminan, ¿verdad? Y no le dan enviar, sino que le dan enviar solamente a la parte 4. Porque dicen, ah, como es la parte 4, es el final. Pero no, sino que cada parte al final tiene el botón de enviar. Uh -huh. Entonces, ahorita no me aparecen azulito. Digamos, si yo le doy aquí, aquí solo por pegar, ¿verdad? No es porque crea que son las respuestas. Le doy enviar. Y luego tengo que ir a la parte 2, enviar, completar y enviar, completar y enviar. ¿Ok? Para que le aparezca siempre la, la nota correspondiente. ¿Cómo va a saber usted que lo envió? Aquí. Como yo no lo he enviado. Uy. Como yo no lo he enviado. ¿Dónde está esta cosa? Me aparece 0 de 25. Mira aquí. Si yo lo envío, me va a aparecer la, la 20 de 25, 25 de 25. En cada uno. Entonces, como son cuatro partes, las cuatro valen 25% para que le dé un 100% del, del, del examen parcial. Y este tiene una ponderación algo alta. Entonces, siempre tiene que completarlo porque la ponderación de este creo que es 40%. Entonces, tiene que hacer. ¿Verdad? Esa es la única diferencia de la semana 2 y que a veces nos, nos surgen problemas para, para los Ajá. estudiantes, más que todos los nuevos que no, no, no han enviado esa parte. Ya con él, como ya lo hicimos una vez, espero que ya no lo va a pasar. Ajá. Ok. Eso espero. Vale. Ok. Está Perfecto. Bien. No sé si tiene alguna otra pregunta. Creo que ahorita no. ¿No? Uh -uh. Ok. Ok, entonces... Ha sido un gusto entonces, Fátima, no Teresa, Fátima. Ha sido un gusto, pasa una linda noche. Igualmente, Tichi. Ahí me ha saludado, Iván. Cuando lo vea. Okay. Adiós. Adiós, Tichi.